দর্শক শ্রোতাবৃন্দ প্রিয় দেশবাসী এবং প্রবাসী আসসালামু আলাইকুম আজ বাইশ মে দুই হাজার বিশ আট জ্যৈষ্ঠ চোদ্দোশো সাতাশ আঠাশ রমজান চোদ্দোশো একচল্লিশ আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিদিনের মতো আজও আমি কোভিড উনিশ বিষয়ক সর্বশেষ তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব তবে তথ্য দেওয়ার আগে প্রিয় দেশবাসী আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতে চাই বর্তমান পরিস্থিতিটি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা এই যুদ্ধাবস্থায় প্রত্যেককেই যোদ্ধার মানসিকতা ধারণ করুন লড়াইয়ের মানসিকতা ধারণ করুন যে যেখানে আছেন সেখানেই অবস্থান করুন শহর থেকে গ্রামের দিকে যাবেন না যে প্রিয় আত্মীয় পরিজনের সাথে মিলিত হবার জন্য আপনি শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে চাচ্ছেন আপনার কারণে আপনার সেই প্রিয়জন ঝুঁকিতে না পড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাপতিত্বে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের তথা আপনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে আপনাদের মনে রাখতে হবে আপনাদের জন্য কাজ করতে যে স্বাস্থ্য বিভাগের অনেক চিকিৎসক নার্স ফার্মাসিস্ট টেকনোলজিস্ট গাড়ি চালক পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং আরও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী অসুস্থ হয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ প্রশাসনের সদস্যবৃন্দ জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ সহ অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন অনুগ্রহ করে আপনারা সহযোগিতা করুন সরকারের সকল নির্দেশনা মেনে চলুন চলাচল বন্ধ করুন নিজে সুস্থ থাকুন প্রিয়জনকে সুস্থ রাখুন আমাদের চব্বিশ ঘন্টার এবার আমি তথ্যর দিকে আসব সাতচল্লিশটি পরীক্ষাগারে পিসিআর পরীক্ষা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ন হাজার নয়শো তিরানব্বইটি এবং চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা হয়েছে ন হাজার সাতশো সাতাশটি এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে দুই লক্ষ তেইশ হাজার আটশো একচল্লিশটি যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার ছয়শো চুরানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত তিরিশ হাজার দুইশো পাঁচ জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ জন এ পর্যন্ত চারশো বত্রিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো অষ্টআশি জন এবং এ পর্যন্ত ছয় হাজার একশো নব্বই জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার বিশ দশমিক চার নয় শতাংশ এবং মৃত্যুর হার এক দশমিক চার তিন শতাংশ মৃত্যুর বয়স বিশ্লেষণে একুশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে পাঁচ জন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে তিন জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরে দুই জন একান্ন থেকে ষাট পাঁচ জন একষট্টি থেকে সত্তর ছয় জন একাত্তর থেকে আশি দুই জন এবং একাশি থেকে নব্বই একজন এলাকাভিত্তিক ঢাকা ডিভিশনে তেরো জন চট্টগ্রাম ডিভিশনে নয় জন বরিশালে একজন এবং মামিসিং ডিভিশনে একজন অবস্থান হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেছেন পনেরো জন বাড়িতে আট জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন গত চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে এসেছেন দুশো পঁচিশ জন ছাড় পেয়েছেন বাষট্টি জন এবং বর্তমানে আইসোলেশনে চার হাজার ষাট জন এ পর্যন্ত দুই হাজার আঠাশ জন মোট আইসোলেশন শয্যা সংখ্যা তেরো হাজার দুশো চুরাশিটি ঢাকা মহানগরীতে সাত হাজার দুশো পঞ্চাশটি ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ছ হাজার চৌত্রিশটি এই সকল হাসপাতালে আইসিউ সংখ্যা তিনশো নিরানব্বইটি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট একশো ছয়টি তাছাড়াও প্রস্তুতি চলছে অনেকগুলি আইসোলেশন শয্যা যেমন মামিসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং মামিসিং নার্সিং ডরমিটরিতে মোট সাতষট্টি শয্যার প্রস্তুতি চলছে কোয়ারেন্টাইনে চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার পাঁচশো ষাট জন নতুন করে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার উনিশ জন এ পর্যন্ত দুই লক্ষ আটান্ন হাজার চুরানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই লক্ষ তিন হাজার একশো একাত্তর জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন চুয়ান্ন হাজার নয়শো তেইশ জন সারা দেশে চৌষট্টি জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ছয়শো বাষট্টিটি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কোয়ারেন্টাইন সেবা প্রদান করা যায় একত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ জনকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী যে তথ্য কেন্দ্রীয় ঔষধঘাট থেকে পাওয়া গেছে চব্বিশ ঘন্টায় সংগৃহীত হয়েছে সতেরো হাজার একশো ষাটটি এ পর্যন্ত চব্বিশ লক্ষ ছ হাজার চারশো সাতাশটি বিতরণ হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় আঠাশ হাজার আটশো দশটি এ পর্যন্ত বিশ লক্ষ একষট্টি হাজার বত্রিশটি বর্তমানে মজুদ আছে তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বইটি দুঃখিত তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো পঁচানব্বইটি 
ফোন রিসিভ করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার একশো ছিয়াশিটি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে সত্তর লাখ সাতষট্টি হাজার সাতশো বারোটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে হটলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক ষোলো হাজার একশো তেইশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও এগারো জন এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং বর্তমানে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার দুইশো বারো জন চিকিৎসক গত চব্বিশ ঘন্টায় ছয় জন বেড়েছে স্ক্রিনিং কার্যক্রম বিমানবন্দরে চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার নব্বই জনকে স্ক্রিন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং হয়েছে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ জন স্থলবন্দরে চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো উনপঞ্চাশ জন এ পর্যন্ত তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার একশো এগারো জন সমুদ্রবন্দরে সাতাশি জন এ পর্যন্ত আঠারো হাজার সাতশো নয় জনকে এবং ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনে গত চব্বিশ ঘন্টায় কোনো স্ক্রিনিং হয় নাই কিন্তু পূর্বে স্ক্রিনিং হয়েছে সাত হাজার উনত্রিশ জন সর্বমের চব্বিশ ঘন্টায় স্ক্রিনিং হয়েছে এক হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ জন এবং এ পর্যন্ত ছয় লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশো পাঁচ জন আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং বিশ্ব পরিস্থিতিতে যাওয়ার আগে আপনাদের একটি বিষয় অবহিত করতে চাই সেটা হলো যে বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে অনুমতি দেয়া হয়েছে আর টি পিসিআর পরীক্ষা করার জন্য এ সংখ্যা সতেরো এর মধ্যে ঢাকায় চোদ্দোটি এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে দুইটি বগুড়ায় একটি ঢাকার মধ্যে হাসপাতালগুলি আমি উল্লেখ করতে চাই এভার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা স্কোয়ার হসপিটাল ঢাকা ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ঢাকা আনোয়ার খাঁ মডার্ন মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ঢাকা এনাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ঢাকা ইউনাইটেড হসপিটাল লিমিটেড ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের হসপিটাল টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও রাফাতুল্লাহ কমিউনিটি হসপিটাল বগুড়া তাছাড়া ঢাকা আরেকটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্স জেনারেল হসপিটাল ঢাকা এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার হিসেবে যারা অনুমতি পেয়েছেন এ পর্যন্ত প্রাভা হেলথ ডায়াগনস বাংলাদেশ লিমিটেড বায়োমেড ডায়াগনস্টিক ঢাকা ডিএমএফআর মলিকুলার ল্যাব ডায়াগনস্টিক ঢাকা দুঃখিত আরও দুটি হাসপাতাল ঢাকায় আছে ল্যাব এইট হসপিটাল ঢাকা এবং কেয়ার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ঢাকা তারা এখনও কার্যক্রম শুরু করে নাই ডায়াগনস্টিক সেন্টার ডিএনএ সলিউশন লিমিটেড এবং চট্টগ্রামে শেভরন ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি লিমিটেড চট্টগ্রাম এবং ইম্পোরিয়াল হসপিটাল লিমিটেড চট্টগ্রাম তাছাড়াও আইসিডিডিআরবি এখানে আমি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে আইসিডিডিআরবি ঢাকা এবং প্রাভা হেলথ বাংলাদেশ লিমিটেড তারা সরকারের নমুনা পরীক্ষা করে দেন সরকারের প্রদত্ত কিট দিয়ে তাছাড়াও তারা নিজেরাও বেসরকারিভাবে নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করতে পারেন যখন সরকারের প্রেরিত নমুনা তারা পরীক্ষা করবেন তখন সরকারের প্রে দেওয়া আর টি পিসিআর কিট দিয়ে তারা পরীক্ষা করবেন কিন্তু তাদের নিজেদের ক্লায়েন্ট বা নিজেদের রুগী বা নিজেদের ব্যক্তিকে তারা বেসরকারি যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তারা পরীক্ষা করবেন বেসরকারি ল্যাবরেটরি বা হসপিটালের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পরীক্ষা করার জন্য কিন্তু নমুনা সংগ্রহ করতে কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা হাসপাতাল থেকে যদি বাড়িতে যে তারা নমুনা সংগ্রহ করেন সেই ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারবেন নমুনা সংগ্রহের জন্য তাছাড়া পঁয়ত্রিশশো টাকায় নমুনা সংগ্রহ করবেন আমরা আরেকটি বিষয়ে বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিকে বলেছি যেটা হলো যে ঢাকা শহরে বা অন্যান্য জায়গায় অনেক বেশি ক্লিনিক হসপিটাল বেসরকারি ক্লিনিক এবং হসপিটাল যেগুলো আছে তাদের নমুনাও তারা আউটডোর বেসিসে পরীক্ষা করতে পারেন যদি নমুনা সংগ্রহ করে সেই সব হাসপাতাল এবং ক্লিনিক নমুনা সংগ্রহ করেও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন বা তারা ওখানেও আউটডোর বেসিসে তাদের নমুনা সংগ্রহ করেও পরীক্ষা করতে পারেন এই ছিল আমার কাছে বাংলাদেশের তথ্য এবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতির দিকে তাকালে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে আট হাজার চোদ্দো জন এবং এ পর্যন্ত এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশো পঁচিশ জন মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় একশো উনসত্তর জন এবং এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার একশো চল্লিশ জন বিশ্ব পরিস্থিতি চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত এক লক্ষ তিন হাজার নয়শো একাশি জন এ পর্যন্ত আটচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশো ছিয়াশি জন মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় চার হাজার চারশো সাতষট্টি জন এ পর্যন্ত তিন লক্ষ তেইশ হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন জন দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতির রিপোর্ট আমরা সংগ্রহ করেছি একুশ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট থেকে শেষ করব আজকের তথ্য পরিবেশনা তবে যাবার আগে আবারও মনে করিয়ে দিব আপনার সুস্থতা আপনার হাতে নিজে সুস্থ রাখুন পরিবারের সদস্যবৃন্দকে আত্মীয় পরিজনকে সুস্থ রাখুন স্বাস্থ্য নিয়মগুলো মেনে চলুন বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ্বকেন্দ্রে হাত ধুন 
অবশ্যই মার্কস ব্যবহার করবেন যেখানেই যান না কেন সব সময় মার্কস ব্যবহার করবেন জনসমাবেশ জনসমাবেশ নিয়ে চলবেন এবং সামাজিক দূরত্ব কমপক্ষে তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন এবং পুষ্টিকর খাবার স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করবেন যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার শাকসবজি ফলমূল এগুলো বেশি করে খাবেন তরল খাবার এবং পানি বেশি করে পান করবেন যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা সব সময় মনোবল চাঙ্গা রাখবেন মনোবলকে ধরে রাখবেন মনে করবেন যে এটা অন্য সাধারণ জ্বরের মতোই একটি জ্বর বা একটি অসুস্থতা যেটা কয়েক কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে যাবেন নিয়ম মানলে অবশ্যই আপনি দ্রুত সুস্থ হবেন যত আপনি নিয়ম মেনে চলবেন আপনার সুস্থতা ততই আপনার দ্রুত আপনার কাছে এসে ধরা দিবে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম